Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu et on va essayer quelque chose de nouveau. Enfin, je m'adresse en tout cas particulièrement aux, aux novices, ceux qui n'ont jamais touché à Illustrator. Donc la première chose à faire, c'est d'installer Illustrator. Vous voyez normalement le lien qui est en dessous de la vidéo. Une fois que vous avez installé Illustrator, parce que je, je n'aborde pas en fait ce sujet-là dans, dans la vidéo qui, qui suit, il suffit juste de, de, de l'installer, c'est vous laisser guider. Et puis, euh, nous allons voir ensemble comment réaliser notre première illustration. Donc, c'est un petit nuage tout kiki qu'a réalisé ma fille en moins d'une heure. Et euh, je reprends donc étape par étape comment réaliser ce petit nuage. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser ce petit nuage. Ce que je vous conseille de faire si vous avez deux moniteurs, c'est d'afficher donc la vidéo à droite, de la laisser défiler et vous reproduisez les gestes en même temps sur Illustrator, sur l'autre écran. Ça me paraît beaucoup plus facile, en tout cas, de, de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser. Et puis, dites-moi si vous êtes parvenu en moins d'une heure, si ça a été facile, si vous avez eu des petits points de blocage. Allez, on arrête le blabla. C'est parti, à vous de jouer. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, directement donc sous Illustrator. Il devrait ressembler à la fenêtre que vous avez sous les yeux. On va tout de suite créer un nouveau document en allant dans le menu Fichier, puis Nouveau. Ensuite, on va créer un document A4 que vous voyez ici. A4, donc ça fait 210 par 29,7. Et je vais cliquer sur l'orientation paysage. On va cliquer ici. Ensuite, là, je vais cliquer sur RVB. Donc il y a un point d'exclamation, c'est pas grave. Jusque là, on va juste créer un document. OK. Voilà. Ensuite, nous allons commencer par dessiner notre nuage. Alors, pour commencer euh, le nuage, je veux déjà vous expliquer les outils que nous allons utiliser. Le premier outil que je vous explique, c'est celui-là, c'est l'outil de sélection. Va... C'est l'outil primordial en fait, d'Illustrator. Il permet de sélectionner des éléments et de les déplacer. L'outil qui se trouve juste à côté, c'est l'outil de sélection directe. Il permet de sélectionner des tracés au lieu d'un objet en globalité. Vous voyez ici, l'outil, il a un petit triangle. Il y en a plusieurs qui ont des petits triangles. Ça signifie qu'en fait, il y a un menu contextuel. Alors, pour l'obtenir, il suffit de faire avec sa souris soit un clic droit, hop, et puis on a le menu contextuel, soit on fait un clic gauche long. Voilà. Donc, on a les deux outils de sélection, ici. L'autre outil dont je vais vous parler, c'est l'outil plume, et qui est également un des outils les primordiaux d'Illustrator. Donc je fais un clic droit, je vous montre le menu contextuel. Donc l'outil plume. Ici on va ajouter des points d'ancrage. Là on va les retirer. Et ici c'est pour refaire la courbure. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a On a aussi l'outil forme qui est ici. Qui nous permet de créer des rectangles ou des carrés. Des, des ellipses ou des cercles. Des, outils, des, des formes polygonales. Des étoiles avec un certain nombre de branches, et on peut même gérer l'écartement entre les branches et la longueur de la branche. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, c'est trop, trop avancé pour un premier cours. Voilà. Quand je clique cet out sur l'outil pinceau et que je fais un clic droit, j'ai un menu contextuel qui permet d'avoir l'outil pinceau. L'autre, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc pour vous faire une démonstration, voilà, je peux faire un dessin à la main, ça c'est rigolo, et je peux le sélectionner avec cet outil-là. Donc je fais un clic gauche, je sélectionne tout ça, et je peux supprimer. Et enfin, le dernier outil qui nous sera sûrement très intéressant, c'est l'outil main, ici, qui permet de déplacer donc, son espace de travail. Et euh, j'ai aussi l'outil zoom, qui permet de zoomer sur mon espace de travail, ou de dézoomer. Donc nous allons commencer par faire le nuage. La première solution extrêmement rapide pour faire le nuage, ce serait d'utiliser l'outil pinceau, et on dessine à main levée pour faire notre nuage. Donc je peux très bien faire quelque chose qui ressemble à ça. Je laisse cliquer le bouton gauche de la souris pour dessiner ceci. Et voilà. Donc ça ressemble à peu près à un nuage. Sachant qu'ici, j'aime pas trop parce que les, euh, les, les, les tracés donc, ne se joignent pas. 
Et c'est vrai que le, le tracé n'est pas très propre à main levée. On a la sensation d'avoir des courbures un petit peu cassées. Je vous montre juste cette, ce premier exemple. C'est-à-dire que maintenant, si je clique ici en mode sélection directe, c'est là où ça va nous intéresser. Quand je clique ici, vous voyez ici, il y a un tracé. Et quand je clique sur ce tracé, j'ai plein de petits points à l'intérieur. Donc c'est ce qui fait en fait la courbure de notre nuage. Je vais zoomer pour vous montrer comment ça ressemble un point qui est ici. Nous avons deux poignées, deux tangentes avec des poignées. Si je tire sur cette poignée, je déforme la courbure. C'est ça qui est important. Donc je peux refaire comme ça en laissant cliquer. Je fais glisser ma poignée. Voilà. Et je peux aussi déplacer donc mon point. Je peux donc euh, déplacer la poignée dans ce sens-là. Je peux aussi déplacer la, la courbure directement en prenant le tracé. Comme ceci. Ou comme ceci. Voilà. C'est les rudiments, c'est les bases sous Illustrator. Donc effectivement, on a un nuage après qui n'est pas terrible. C'était la première solution que je vous montre. Je, tue, je prends l'outil de sélection, je supprime mon tracé. Maintenant, je vais vous présenter une façon un petit peu plus propre pour créer un nuage. Nous allons pour ça utiliser l'outil plume. L'outil plume est ici. Donc je fais un premier point ici. Je laisse cliquer, je fais un second point, je laisse cliquer, je laisse glisser ma souris de manière à créer des tangentes. Et on vient de créer une courbure ici. Et vous voyez qu'ici, la prochaine courbure sera à peu près par là. Donc il suffit que je laisse cliquer, je fais un premier point, hop. Ensuite, je vais faire un autre point à peu près par là. Je clique et je laisse glisser. Je recommence. Je fais un point par ici, je laisse glisser. Et Illustrator poursuit où il veut l'autre point. Je vais le faire à peu près par là. Alors effectivement, ce que je peux faire, c'est le faire ici et faire un autre point ici. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Le nuage, je l'ai fait un peu à main levée, comme ça, rapidement. Il ne ressemble pas vraiment à un nuage extrêmement joli comme on a vu sur la pochette. Donc on peut se permettre maintenant de déplacer. Là on se rend compte surtout qu'il y a très peu de points. Le tracé est beaucoup plus propre qu'à main levée. Et surtout le tracé il est fini, il est terminé. C'est à dire que c'est un seul et même tracé qui a été euh, joint de bout en bout. C'est à dire que si je clique ici avec l'outil de sélection directe progressive, c'est l'élément en entier que je vais pouvoir déplacer. Vous voyez Et lui, il est fini. Il n'a euh, pas ni de début, ni de fin. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire avec l'outil de sélection directe, c'est déplacer des points. Donc ce que je peux faire, c'est prendre le point et déplacer le point. Et on va refaire un petit peu le nuage pour qu'il soit un petit peu plus joli. Je peux re, re, déplacer les poignées, les faire glisser pour avoir un nuage un petit peu plus joli. Ce que je vais faire, c'est écarter mes points de manière à ce que les, 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 euh, les courbures du nuage ne soient pas trop prononcées. Là, effectivement, c'est un peu disgracieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce point-là et je vais le glisser par là. Voilà, ça ressemble à peu près à un nuage. Je suis content de moi, je viens de faire un tracé et les... on va pouvoir poursuivre la suite des événements. Alors là, ce que je peux faire déjà, c'est prendre l'outil de sélection ici et sélectionner mon nuage. Et nous allons lui appliquer une couleur à l'intérieur du nuage. Donc les couleurs, elles se situent ici. Ça, c'est la couleur du contour et ça, c'est la couleur à, impl... à appliquer à ma forme. Donc je vais appliquer un bleu ciel à peu près comme ça, voilà. Et au niveau du contour, effectivement, c'est noir. Donc si je désélectionne, voilà, j'aurai un contour noir à mon nuage. On va pouvoir maintenant passer aux yeux. Alors les yeux, on pourrait faire de la même manière. Mais maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les vecteurs avec Illustrator, 
c'est-à-dire en faire les courbes qu'on a vu tout à l'heure, des courbes extrêmement propres, on va utiliser une autre technique pour faire les yeux. Et pour ça, on va utiliser l'outil forme, et en faisant une ellipse. Alors une ellipse, comment ça marche Je prends l'outil forme ellipse, je laisse cliquer, et je crée une ellipse. Et vous voyez que ça crée une ellipse, effectivement. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer un cercle. Pour créer un cercle, je fais exactement la même opération que créer une ellipse, sauf que j'appuie sur mon clavier sur la touche majuscule, et je maintiens majuscule. En maintenant, en maintenant majuscule, je vais pouvoir créer un cercle parfait. Voilà, donc je crée mon cercle parfait à peu près comme ceci. Très bien. Maintenant que je viens de créer mon cercle parfait, j'aimerais le dupliquer. Alors il existe deux façons de dupliquer une forme. Je la sélectionne, je fais édition, copier, puis je refais édition, coller. Et ça me crée la forme un petit peu n'importe où dans, ma, dans mon espace de travail. Et ça m'oblige à le déplacer. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc là, je vais appuyer sur supprimer pour supprimer ma forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette forme. Je maintiens Alt sur la, la touche de mon clavier. Et vous voyez que le pointeur change. Et je maintiens majuscule également. Ce qui va per me permettre non seulement de dupliquer. Donc je vais pouvoir dupliquer en maintenant Alt. C'est un, on va dire, une façon de faire du copier-coller rapidement. Et en maintenant Alt et majuscule en même temps, je vais le contraindre à dupliquer, mais de manière soit verticale, soit horizontale, soit en diagonale. Et là, moi, je le veux à peu près par là. Donc j'ai deux cercles qui ont été dupliqués. Je vais utiliser l'outil de sélection directe. Je vais sélectionner ce point et j'appuie sur supprimer. Là, je vais sélectionner ce point, j'appuie sur mon clavier et je clique sur supprimer. Donc j'ai deux demi-cercles. Maintenant, je vais utiliser l'outil plume. Je vais cliquer ici sur ce point de mon cercle, de mon demi-cercle, pardon. Et vous voyez que l'outil change avec un trait, un trait oblique. Je clique là et je clique ici. Et vous voyez que le curseur change à nouveau et co contient un petit O ou un petit rond, en fait, en bas à droite, pour signifier qu'il ferme la forme. Tac Je clique ici, et je clique là. Maintenant, j'ai une forme complète ovalisée. Donc, qui contient mes deux demi-cercles, et maintenant, c'est une forme entière. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est déjà la remplir de blanc. Donc, ici, c'est la couleur de premier plan, ici, c'est la couleur de contour. La couleur de contour, je vais la sélectionner, et je vais lui dire de ne pas mettre de contour. C'est barré à l'intérieur pour dire pas de couleur. Hop, je ne la mets pas. Et maintenant, l'intérieur, je veux que ça soit blanc. Alors attention, ma forme existe bien. Je vais vous le montrer, elle est bien ici. Parfait. Alors maintenant, on va continuer notre œil. Donc pour ça, je vais zoomer pour être un petit peu plus précis à l'intérieur. Donc pour ce faire, j'utilise l'outil Loop et je zoome. Je fais simplement des clics à l'intérieur. Voilà. Je te sélectionne ailleurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dans notre œil, on a le, le, la pupille qui est noire. Donc on va refaire une pupille noire à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne cette forme. Et puis je peux aller faire Objet, Transformation. Et là, on va dans Transformation répartie. Donc il s'affiche cette fenêtre. La mise à l'échelle, en fait, ce que nous allons faire, c'est tout simplement dupliquer notre forme blanche pour la transformer en noir, mais par-dessus. Donc, je vais faire une réduction à 80% en horizontal. Et je vais cliquer sur Aperçu en même temps pour voir ce qu'on fait. Puis ici, 80% en vertical. Voilà. Donc, je fais Aperçu avant, après. Ça a l'air d'être pas mal. Et je fais Copier. Donc j'ai bien une autre forme à l'intérieur. Ici, je vais la peindre en noir. Donc effectivement, la, la transformation à 80% n'est pas forcément des plus heureuses, puisqu'ici on voit que l'écart n'est pas forcément le même qu'ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre cette forme, et puis ici, on pourrait faire chaque côté de cette manière. Mais c'est pareil, on n'aura pas exactement la même distance de part et d'autre. Donc je vais faire annuler, et puis annuler, pour revenir à la, ma forme d'origine. 
Ce que je vais faire maintenant, c'est la sélectionner plutôt. Je vais prendre un des, traces, un des bords, comme ceci, et j'appuie sur Alt de mon clavier. Et ça va sélectionner les deux côtés à la fois. Vous voyez Donc je vais faire à peu près comme ça, pour voir si c'est bien. Moi, ça me paraît pas trop mal. On va rester à peu près comme ça. Parfait. Maintenant, on va passer au reflet dans l'œil. On a fait la pupille. Maintenant, on va passer au reflet dans l'œil. Pour cela, on a besoin d'un petit triangle. Alors, pour faire un triangle, rien de plus simple. On va dans les formes. Et puis, on va dans le type poly polygonal. Hop. Par contre, je ne vais pas en dessiner un parce que par défaut, ça reste des hexagones. Donc, je supprime. Par contre, je fais un simple clic dans la surface. Ici, n'importe où. Je clique. Et là, il me demande qu'est-ce que je veux. Je veux un polygone, mais qui contient trois côtés, puisque je veux un triangle. Par contre, ici, ce n'est pas grave. Je vais au moins mettre à 10 mm pour qu'on le voit bien. Et je fais OK. Donc, je vais prendre ma sélection. Ici, j'ai un triangle. Par contre, il faut dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'il faut Il faut faire une rotation. Donc, pour faire une rotation, je vais faire une rotation. L'outil de rotation se trouve ici quand on se met légèrement au bord. Alors, il faut faire attention. Ici, quand on veut sélectionner les poignées, on peut les sélectionner en mettant le curseur directement dessus. Par contre, dès qu'on s'éloigne légèrement du bord, notre curseur change et devient une rotation. Donc, à peu près, vous voyez, à un millimètre du bord. Donc, je clique et je fais une rotation. Alors, je peux faire une rotation comme ça, de manière un peu aléatoire. En, mainte en maintenant majuscule, je vais le contraindre à faire des rotations par palier de, euh, on va dire, 45 degrés. Voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est ça. Et l'idée, c'est qu'on va mettre le triangle ici. Par contre, il va falloir le réduire. Donc, là, je vais appuyer sur majuscule sur mon clavier. Et là, je vais le réduire, mais globalement, c'est-à-dire de manière homothétique. Ça va faire, euh, il va conserver le, le ratio pour le diminuer. Par contre, je veux qu'il soit blanc. Voilà. Attendez, hop, ça je cache. Donc voilà, je vais laisser déborder un petit peu. Voilà, on a commencé à faire donc le triangle. Alors maintenant, vous avez compris, le triangle est un peu trop isocèle. Je veux faire en sorte qu'il... Euh, qui soit un petit peu plus aigu. Donc je vais prendre un des côtés, j'appuie, je maintiens Alt, la touche Alt sur mon clavier, et je vais faire un angle un petit peu plus aigu. Voilà. Maintenant, je vais zoomer à nouveau, pour être encore plus précis, et faire les derniers reflets, un peu plus précisément, qui sont juste au-dessus. Alors ce qu'on peut faire, on va prendre l'outil Forme, on va prendre l'outil Rectangle, et on va faire un rectangle qui va à peu près de la pointe jusque par là, mais on va faire quand même un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais faire un rectangle de comme ça, et là, je vais laisser un, un débord, comme ceci. Je prends mon, mon outil de sélection, et je vais le déplacer. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de sélection direct, je clique dans le vide, et je reprends mon tracé. En ayant cliqué sur le tracé qui est ici, et en appuyant sur majuscule le, sur votre clavier, vous allez pouvoir déplacer uniquement le, le, le bord, et pour, de manière à créer un parallélogramme. Là, on peut cliquer dans le vide, et je vais déplacer l'ensemble, en tout cas, de l'objet. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est reproduire exactement le même objet. Je prends cette icône-là, J'appuie sur Alt, vous voyez que le, le pointeur change. Je duplique, j'appuie je sur majuscule, je maintiens Alt et majuscule en même temps, de manière à faire une translation jusque là. Et je viens de faire, de dupliquer donc mon objet. Par contre, on se rend compte que le, on se rend compte que l'objet qui est au dessus est plus petit. Donc je prends pareil, je prends mon outil de sélection directe, je sélectionne ce tracé, je sélectionne ce tracé, je maintiens majuscule et je vais le réduire à peu près de moitié. Je clique là, je clique maintenant sur la loupe et j'aimerais réduire l'ensemble de ma composition pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'appuie sur Alt et vous voyez par pareil que le pointeur zoom change. Donc je dézoome. 
Et nous avons déjà un œil qui est intéressant. Donc je clique ici. On se rend compte que l'œil, évidemment, dans le nuage, il est beaucoup trop gros, et qu'en plus, il en faut deux. Donc là, je vais faire un fantôme de sélection pour prendre uniquement l'œil. Donc je prends l'ensemble, je sélectionne la, le, la totale, et je viens de sélectionner également le nuage. Donc je ne le veux pas. J'appuie sur majuscule sur mon clavier, je clique sur le nuage, ça l'enlève de ma sélection. Maintenant que je viens de sélectionner toutes mes formes, je vais faire un clic droit et faire « Associer ». Donc je viens de faire un groupe de mon œil. Donc si je clique ailleurs et que je reclique sur mon objet, je vais pouvoir déplacer mon œil. Impeccable. Donc on se rend compte dans le nuage que l'œil est déjà plus petit et ensuite ils sont deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends le T-loop, je clique plusieurs fois pour zoomer, je sélectionne mon œil, je vais le réduire, j'appuie bien sur majuscule sur mon clavier de manière à conserver le mot ici, donc le, le rapport largeur par hauteur de mon œil, hop, et ça correspond à peu près à ce que je souhaite. Je vais appliquer une légère rotation de mon œil, donc je clique je fais une légère rotation. Parfait. Maintenant, j'appuie sur Alt. Majuscule en même temps. Je maintiens les deux touches. Je duplique mon œil à peu près par ici. Ah, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Il nous reste maintenant le sourire aussi à appliquer ici. Allez, je vais dézoomer un petit peu. Donc, je prends l'outil Zoom. Je dézoome. Le sourire, on pourrait le faire à la plume. Euh, faire des petits points ici et puis voir ce que ça donne on sait qu'on n'aura pas un sourire extrêmement parfait sinon on a la solution de tout simplement faire un, un demi-cercle et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire donc je fais une ellipse n'importe laquelle hop euh, par contre là effectivement j'ai le fond blanc et un contour transparent donc je vais changer tout ça ici dans ma palette des couleurs si vous n'avez pas la palette des couleurs il faut aller dans fenêtre et afficher les couleurs ici F6 donc la couleur de premier plan, elle est transparente. Je clique ici pour ma couleur de contour, je vais la mettre noire. Parfait. Donc on vient de voir la couleur de contour de mon tracé qui est noire. C'est ça, je masque. Maintenant je prends l'outil de sélection direct et je vais supprimer ce point-là. J'appuie sur Supre de mon clavier. Et voilà, j'ai une bouche. Et je vais la déplacer à peu près par là. Alors on se rend compte que le souris il est un peu gros, donc je vais faire en sorte qu'il soit un peu comme sur le dessin, c'est-à-dire qu'il soit un peu plus proche des yeux. Maintenant que vous avez compris, je maintiens toujours Alt, et ici je vais le lever un peu. Voilà, et je peux même lui faire une petite rotation, comme ceci. Euh, je vais le centrer un petit peu aussi, voilà. Par contre le filet là, il est vraiment très fin. On va ici lui donner un petit peu d'épaisseur. Donc pour lui donner de l'épaisseur, je clique ici, et là je vais sur Contour. Si en cliquant sur Contour, moi j'ai ça, si vous n'avez pas, vous allez dans Fenêtre, et vous cliquez sur Contour, ici, Ctrl F10. Donc je resélectionne mon tracé, et là on va lui mettre un contour avec une graisse, un peu comme en typographie. On va la mettre à un point, on peut même la mettre à deux points. On se rend compte qu'elle est un peu plus épaisse. Très bien. On pourrait faire même un peu plus. On va en mettre trois points. Maintenant, je vais zoomer et vous montrer quelque chose qui est assez disgracieux. Vous vous rendez compte que le tracé, il est franc. Les bords sont carrés. Et ce n'est pas tellement ce qu'on souhaite par rapport à notre nuage. On voudrait que son sourire soit légèrement arrondi au niveau du tracé. Donc je sélectionne mon tracé. Et ici, on se rend compte qu'il y a d'autres options. Si vous ne les voyez pas, vous allez cliquer sur les petits traits qu'il y a ici, afin de masquer les, de, pardon, afin d'afficher les options. Alors moi c'est marqué masquer les options parce que je les ai déjà toutes. Mais vous, si c'est pas, si vous n'avez pas cette palette là, vous allez cliquer là. Donc en ayant toutes les options, ici on a l'aspect et on va cliquer ici pour avoir des extrémités arrondies. C'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Hop. Bien. Donc maintenant on a un nuage qui ressemble à un vrai nuage, avec un sourire. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est s'occuper des reflets qu'il y a sur les bords ici. 
Le premier reflet qui est ici, il va être extrêmement simple à réaliser. D'abord, on va zoomer sur cette partie-là. Et on peut utiliser l'outil Forme de manière à créer une ellipse. Alors effectivement, ça a, ça a, gardé, ça a gardé en mémoire les, le tracé de tout à l'heure. Donc je vais tout de suite changer ça. Donc je ne veux pas de contour, mais je veux un intérieur blanc. Très bien. Donc à partir de là, ce qu'on pourrait se dire, c'est, euh, je vais créer un... Ici, je vais commencer mon, ma lueur, en fait, et je pourrais utiliser la plume pour le faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec la plume. Donc on se met à peu près par là. Je laisse cliquer pour conserver à peu près la courbure. Je vais jusque là. Je fais le léger arrondi. C'est pas top ce que je fais là. C'est vraiment pas top du tout. Et je vais essayer d'aller à peu près par là. D'aller jusqu'ici. De faire ça et ça. Bon. Avec du travail, j'arriverai à refaire une courbure un petit peu plus sympa. J'avoue... C'est pas la meilleure technique parce que le, la courbure n'est pas parfaite. Ici, ça fait un peu de des choses pas très belles. Donc moi, je vous propose une autre solution plutôt que de faire ça. Donc on va supprimer cette forme. Hop. Et on va faire autrement. Et ce qu'on va faire, c'est juste un arc de cercle. Alors on va utiliser l'outil arc en laissant cliquer ici. Donc je me mets là. Et je laisse cliquer en allant jusque là. Et ça me fait un espèce d'arc de cercle. Parfait. Donc pareil, là, au niveau de l'arc de cercle, je vais lui mettre en cours un contour. Impeccable. On va le reprendre. Donc ici, je prends ma poignée. Et je veux qu'elle suive un peu le nuage. La courbure ici du nuage. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ici... Au niveau du contour, je vais mettre le contour rond avec des arrondis, donc des, des bords arrondis, parfait. Très bien. Et maintenant, je vais vous montrer une autre option absolument fabuleuse qui se trouve ici, qui s'appelle l'outil largeur. Qu'est-ce qu'elle va nous faire Elle va nous créer des déliés. C'est-à-dire que de manière uniforme, on va pouvoir écarter l'épaisseur du trait aux endroits voulus. Donc, vous cliquez sur cette icône. On se met à peu près, allez, on va dire, par là. Vous laissez cliquer et on va créer une épaisseur comme ceci. Voilà. On clique dans le vide et c'est plutôt pas mal. Alors effectivement, ça fait des choses un petit peu bizarres parfois. C'est pour ça qu'on peut se permettre de reprendre l'outil et de le déplacer comme cela. Ou au contraire, de le rapprocher. Peut-être qu'il est nécessaire... Alors, je vais revenir en arrière, j'ai fait une boulette. Voilà. Peut-être qu'il est nécessaire à ce moment-là de reprendre la courbure, tout simplement, pour, pour éviter de casser de cette manière le, 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 la forme. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le cercle. J'appuie sur majuscule de manière à le réduire un petit peu, pour qu'il soit à peu près pareil que celui-là. Et on va le mettre à peu près ici. Voilà alors, on va zoomer en arrière. Avec la molette de ma souris, je peux déplacer mon plan de travail. Je sélectionne mes deux formes. Je fais un clic droit, puis associer. Et là, j'ai un ensemble, de, donc un groupe de mes deux formes. Maintenant, j'appuie sur Alt. Je laisse glisser pour venir jusqu'ici. Comme ça, ça sera exactement le même reflet. On ne va pas se compliquer la vie pour l'appliquer ici. Par contre, il faut que je lui applique une rotation. Donc je laisse cliquer et je fais une rotation dans l'autre sens. On va la mettre à peu près par là. La seule différence, effectivement, mon nuage n'est pas comme celui du packaging. Le, le, ici, la courbure est plus longue. Mais ce n'est pas grave qu'à cela ne tienne. On va tout simplement l'agrandir. Hein. Vous 
Donc on va voir si en faisant ça, c'est un petit peu plus chouette. Voilà. Bon, et eh ben c'est bien. Le nuage est terminé. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'arc-en-ciel. Donc ça, je vais le supprimer déjà, j'en ai plus besoin. Donc j'appuie... Ah, je... ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour... pour déplacer mon plan de travail, donc vous pouvez y... cliquer ici pour vous déplacer, mais la barre d'espace, c'est le raccourci clavier pour cliquer sur main. Donc j'appuie sur barre d'espace et je peux déplacer mon plan de travail. Donc ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner l'ensemble de, mes... de mon nuage. J'appuie sur barre d'espace et je le déplace jusqu'ici à peu près. Voilà. Maintenant, pour faire le nuage, euh, pardon, maintenant pour faire l'arc-en-ciel, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 traits, 5 traits qui vont du rose au bleu. J'ai plusieurs solutions pour vous à vous proposer. La plus simple que consisterait à faire tout simplement un arc de coloré d'une certaine épaisseur que nous allons dupliquer les uns à côté des autres. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Je prends l'outil arc, je me mets à peu près par là, et je fais à peu près ça. Voilà. Et là, je viens de lâcher le, le, le clic gauche de ma souris. Maintenant, on va lui donner une épaisseur, ici, et on va y aller franchement. Paf, 7 points, c'est pas suffisant. On va carrément aller à 16 points. 16 points, ça me paraît encore insuffisant. On va aller à allez, 20 points. 20 points, on va mettre à la main 25 points. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc 25 points, on va pouvoir mettre des bords arrondis, ce qui serait peut-être un peu plus sympa. Ici, donc le contour, il est rose. On va prendre ce rose-là. Voilà. Maintenant, je prends mon outil de sélection globale. Et je vais zoomer. Voilà. Et je vais dupliquer, toujours pareil, en maintenant Alt, cet arc de cercle. Et celui-là, je le veux en orange. Donc il faut qu'on soit à peu près quand même équidistant entre chacun des arcs de cercle pour que ça soit à peu près propre. Là maintenant, je le veux en jaune. Celui-là, je le veux en vert. Et enfin le dernier... Je le veux en bleu. On va prendre ce bleu-là. Voilà. Hop. Donc c'est pas tout à fait équidistant. C'est un peu fait. Euh... Voilà. À l'œil, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait un arc, euh, un arc en ciel assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est un fantôme de sélection pour prendre donc tous ces arcs. Et je fais un clic droit associé. Très bien. J'ai cliqué dans le vide pour tout désélectionner. Maintenant, ce que je veux, c'est que tous ces arcs-là de cercle qui, conforment, qui, qui forment l'arc-en-ciel, je veux qu'ils soient derrière le nuage. Donc, je clique sur le groupe, je fais un clic droit, je fais disposition, arrière-plan. Parfait. Là, je, fais, je vais dézoomer, je clique dans le vide, je déplace mon plan de travail pour bien voir. Je vais déplacer mon arc-en-ciel maintenant de manière à ce que visuellement, il soit intéressant et un peu plus sympa. Voilà, nous avons fini le petit nuage Kiki, qui a réalisé ma fille en moins d'une heure. Là, ça fait à peu près 40 minutes que je suis dessus. J'ai d'autres options à vous montrer, d'autres possibilités pour réaliser l'arc-en-ciel de manière parfaite. Donc on, on peut aller plus avant euh, là-dedans. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil rectangle. Et on va faire un rectangle, tout bête. À peu près comme ça. Donc là, ça, il y a des contours, j'en veux pas. Donc je vais glisser cette couleur ici. Et le contour, j'en veux pas. Voilà. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est dupliquer cette même forme quatre autres fois, exactement de manière équidistante. Donc je, je maintiens Alt sur mon clavier, je déplace, et vous voyez, il y a un espèce de tracé du contour. Donc je vais la coller ici, voilà. Et maintenant je fais un CTRL D, encore un, encore un. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc CTRL D, c'est un raccourci clavier qui nous permet de répéter la dernière action faite. 
Donc moi, en l'occurrence, je viens dupliquer, donc il continue la duplication. Si je clique là-dessus et que je refais encore CTRL-D, je pourrais en faire à l'infini. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en conserver uniquement 5. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Les autres, je ne les veux pas. Je les supprime. Par contre, elles sont toutes en bleu, effectivement. Donc c'est pas grave. On va sélectionner les couleurs. Donc la première, on avait dit que c'était rose. La seconde, on avait dit que c'était orange. Là, c'était jaune. Ici, c'est du vert. Et là, ça reste du bleu. Bien. Maintenant, on va sélectionner tout ça. Je fais un clic droit. Associer. Et là, là où la magie va opérer, c'est que nous allons appliquer un filtre qui va nous faire une courbure parfaite. Et pour cela, je vais aller dans le menu Objet, puis dans le menu Distorsion de l'enveloppe, Créer d'après une déformation. Hop Vous voyez, c'est une déformation avec le style Arc. J'ai d'autres façons de déformer très facilement un objet. Elles sont toutes ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Arc. Et on va cliquer sur Aperçu. Alors... Effectivement, ça fait un éventail. Ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Pourquoi Parce que j'ai demandé la déformation horizontale, or je veux une déformation verticale. Voilà. Et c'est exactement ce que je souhaite. Vous mettez l'inflexion à 50%, vous laissez comme ça. C'est parfait. Je clique sur OK. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement une rotation de notre forme. Je vais continuer à faire une légère rotation. Je vais appliquer l'arc-en-ciel à peu près par là. Je vais faire un fantôme de sélection de mon nuage. J'appuie sur majuscule pour ne pas choisir l'arc-en-ciel. Je fais clic droit, associer. Et je fais dupliquer mon nuage à peu près ici. Je déplace mon plan de travail. Je fais un clic droit sur mon nuage. Je fais disposition, premier plan. Et maintenant, je vais à peu près déplacer mon nuage à peu près par là. Voilà. Donc nous avons deux nuages, deux techniques de création des arcs-en-ciel. Bien, maintenant que ma composition est terminée et que je suis satisfait de mon travail, je n'oublie pas de l'enregistrer en allant dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et donc nous allons le mettre dans, sur notre disque dur. Vous n'oubliez pas ici de lui adjoindre un nom de fichier. Alors je vais l'appeler par exemple le nuage, tout, tout bêtement. Et je le laisse en format Adobe Illustrator, .ai. Et je fais enregistrer. Et voilà. Alors ici, il nous demande 2-3 euh, paramètres. On ne touche à rien et on clique sur OK. Voilà, ma première illustration avec une forme de nuage a été réalisée en moins d'une heure. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est que vous me commentiez un petit peu le, le processus. Est-ce que vous êtes parvenu à refaire exactement les gestes ou est-ce que... Vous avez bloqué à un endroit, est-ce qu'il faudrait que je sois un peu plus précis à, à certains moments Est-ce que vous voulez bien me dire tout ça dans, en commentant la vidéo Voilà, j'espère que vous avez pris euh, du plaisir à réaliser cette première illustration. Donc je vous dis à bientôt, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Ciao